，我家七姑娘来看望你家公子。七姑娘，里面请。这伤到底怎么来的？当时一定很疼吧？陈年旧伤罢了，不必劳烦姑娘为我医治。那怎么行？你之前帮过我，这一次就当我还你个人情。青曲，你帮他看看。姑娘，我要针灸看一看反应，方能了解。姑娘，我觉得不必为我医治了。青曲自小就跟着名师学医，也治过不少疑难杂症，你就让他帮你看看吧。啊，实在是不必了。三公子莫非是怕针？怕针？是有少许人会有不自觉的孕针反应。这男子汉大丈夫，怎么可能怕针呢？来，请去。好吗？要恢复正常，恐怕是不可能了。公子，哎呀，无妨。这么多年我也习惯了，还麻烦你们亲自跑了一趟。这是你画的，也喜欢画松柏。右手不变，我便拿左手画的，画的不是很好。你也喜欢松柏图吗？祖父送我最多的也是松柏图。老太爷的松柏图闻名于世，想必意境非凡吧？只可惜我无缘一见。要是能日日临摹一下，必能有所增进。其实祖父最上画的还是人物，若是山水花木，不若看看李贤熙。哦，好，多谢指点。那你好好歇息，改日再过来看你。慢走。没想到这七姑娘就是我们这里应龙时遇见的那位小娘子，只可惜功亏一篑啊，公子。我以为他会把老太爷的画作借给你临摹呢。我跟他相识不深，他不松口，也是意料之中的事情。可是年幼时你对他可是爱护极佳呀。哼，那都小时候的事情了，想必他定是忘了。公子，你的手没事吧？那姑娘看着可真够瘆人的。不过公子好厉害，是怎么做到一点反应都没有的？刚才也差一点露出了马脚，还好我把自己手上的穴位提前给封住了。好在当年陈大人找人为你治好了右手手疾，你只是不想在罗府引人注目，所以才使用左手掩饰。青曲，我怎么觉得这个罗胜远格外关注祖父的画作？上次在进堂的时候就提起过一次。今日又提起来，也许他是个画痴。我看着不太像。他的手是真的没得治了吗？我是觉得奇怪。我这几针下去，若是毫无反应，除非此人早已瘫痪在床。如果他没事，又怎能忍受这银针之苦呢？有没有可能他的手早就好了，只是装作没有好的样子？他这么做是为何？我也不知道，不过这一次倒是多亏了他
，要不是他，怕闯祸的就是我了。之后我们找机会也帮衬一下这季墨轩吧。是。嗨，那个不是罗依莲身边的贴身丫鬟吗？怎么看上去鬼鬼祟祟的？去看看。嗯我们姑娘说了，还是不与你家公子相见了。这株茶也还给你。我家公子说了，老爷发话，罗江两家婚事不会废，他定会设法让大娘子回心转意，向五姑娘提亲的。你们蒋家高门，我们姑娘高攀不起。你请回吧。呃，这这罗依莲好大的胆子，没想到早就跟那蒋大公子暗通欢聚了。姑娘，这事情要不要禀告给二爷？算了。既然他都已经跟蒋家说了，我就当没有瞧见吧。我们去母亲那里请安。新蒋的，你欺人太甚你！你官人，怎么啦？怎么发那么大的脾气啊？别生气，别生气！哎呀呀呀，天大的事儿，官人身体要紧呢。官人来来，莫生气，莫生气。喝盏茶顺顺气，你天大的事儿，别气坏了身子呀。哎，嗯，哎，莫不是蒋家的婚事有变？新蒋他说了，看在世代的交情上，他们绝对不会毁约。那官人还生什么气呀、啊？但他们还说，还说，说什么？<笑>我都说不出口啊。姓蒋的说了啊，亲事照旧，但依宁只能进门当小妾。什么？奇耻大辱啊！真的是奇耻大辱啊！我们罗家好歹也是世代簪缨，依宁又是嫡女。怎么可能给别人当妾？是啊，这也太羞辱人了。我估计，这婚事是成不了了。就老太太那脾气，要是听见姨娘给别人当妾，那她不马上昏倒？这老夫人这般疼爱妾姑娘，必然会给她找一门显赫的婚事。她还有显赫的婚事？姨娘现在啊。我觉得是臭名远扬了。你知道姓蒋的为什么今天突然提起小妾之事吗？也不知道他从哪儿听见，依宁之前的种种劣迹，就突然发难。这个蒋家呀，一直想给他儿子搞一个高门大娘子，苦于婚约，又说不出口。现在好了，给他逮着机会了。但是我很纳闷啊，依宁的那些事。都是家里的事，又过去了那么久，为什么到现在闹得满城风雨啊？啊？嗯嗯啊啊！官人，你是在怀疑妾身吗？妾身平日大门不出二门不迈的，像蒋夫人那样的高门娘子是不屑跟我这样的身份的人来往的。我上哪儿乱说话去？你要是再不相信的话，那我……好了，月禅，我怎么可能怀疑你呢？月禅，我知道你善良，之前依宁那么对你还替她说话呢。怎么说呢？这宅子一大，人一多，口就杂，你得约束一下。我知道了。行，我看这婚事啊，还是算了吧。官人，是心疼七姑娘，那是她的福气。这七姑娘虽然年纪尚幼，也到了谈婚论嫁的年龄。这次跟蒋家的婚事不成，难免遭人嘲笑，这以后就更难找到好的亲事了。再蹉跎个几年，恐怕要嫁到蒋家当个妾
，说的也有道理。这移民在外的名声，是越来越差了。这次如果你去蒋家退了婚，就是我们罗家主动毁约，这两家人是要撕破脸的。如今，蒋家愿意纳七姑娘为贵妾，没准儿是件天大的好事呢。官人和蒋家成了姻亲，蒋大人会为此事感到愧疚，对官人也会多照顾些。你说呢，母亲？怡宁，你怎么来了？我来给母亲请安的。你这刚跪了一晚，应该好好歇息才对啊。我身体好得很，这每日给母亲请安的规矩可不能废。我正要去问你呢，听说你决定留在府里了。那正好，早就想把你接回来了，如今正好留下，我也好有个伴儿。来，你看，这些补品啊，都是给你补身子的。这个老身，我有几十根，都给你拿去。还有这个珍珠粉，这个是小拇指那么大的东海珠子磨的。你可以把它放在牛乳里喝，或者敷在脸上。母亲，您这也太颇废了。您这么颇废，这是怕我以后跪不动进堂了。谁敢让你跪？哦，对了，还有这个，给你。金银之物，镇宅辟邪，咱们以后啊，平平安安，风平浪静。来，给你带上。见母亲吉言。大娘子，乔小娘屋里的李妈妈来了。她来干什么？说要替乔小娘给您交代这个月府里的开支进项，让她进来吧。坐吧。见过大娘子，七姑娘。大娘子，这是这个月的账簿，我们小娘特意吩咐，不可越了规矩，一定要让大娘子过目。大娘子，这账目前日二爷已经看过了，还在我们小娘勤俭持家呢。既然二爷已经看过了，又何必拿给我呢？大娘子，这是说的哪里话？我们小娘是最敬这大娘子的。这不，今日早上整理库房，见着几匹上好的锦缎，便叫我得空赶紧给彩夫院送过来。知道了，你放这儿吧。没事儿，你就退下吧。老奴告退。母亲，现在我们府的账目都是乔小娘在管。啊，嗯，大爷外放，陈大娘子不喜家事繁琐，我呢要照顾你祖母，所以你父亲就把管家之事暂时交给乔小娘了。就是啊，七姑娘，哪有小娘爬到大娘子头上的？二爷非得让乔小娘管家，还非得说我们大娘子不懂京城人家的规矩。让你多嘴！父亲糊涂。大娘子，二爷请七姑娘去趟书房。哦，那我陪你一起去吧。不用了，母亲，我自己去就行。好，去吧。父亲，啊，怡宁来了。为父叫你来，想同你说一件事情。上次祖母寿诞的时候，你可曾还记得一位蒋大娘子？记得。她是为父上封蒋少卿的大娘子，她对你还颇为满意。回府之后，就跟蒋少卿谈起了两家的亲事，只是蒋家呀。就这么一个嫡子，样貌才学，样样优秀。蒋少卿又不希望自己的儿子过早的娶妻生子，以免后院之事影响他读书考取功名。与为父商议，这个亲事呢
，不必搬得太大，进一顶轿子从后门。父亲，言之是要将我嫁过去为妾。为父啊，也是为你考虑。你自己想想，你现在的名声，如果错过了蒋家，你就找不到比蒋家更好的婆家了。我们罗蒋两家毕竟是世代交好，你只要去了。蒋家一定会善待于你，善待我。他们蒋家先是悔婚，悔婚不成，又要将我嫁过去为妾，嫡女为妾。父亲，您从来都是把罗府的门楣、礼仪规矩看得比什么都重要。如今这件事情要是说出去，我们罗府的颜面何存？婚姻大事，父母之命，媒妁之言。哎呀，我们罗家日渐式微，能跟蒋家结亲已经是万幸了。难道你让为父为了你去跟蒋家撕破脸不成？我是明白了，父亲是害怕得罪蒋家，影响自己的升官之路。那还不是因为你啊，你自作自受。人家蒋家是因为听到了你之前的种种劣迹，才要退婚的。人家考虑到我们两家的交情。才退而求其次，想了这么一个办法，你好自为之。我才回来没多久，这顽劣的名声就已经传出去了。怪不得是罗依莲不愿意嫁给他们家。姨娘，你心中若还存有一分孝道，那就应该为父分忧。为罗家出力呀！但父亲可曾想过，若是祖母知道了这件事，定会被激出病来。你若是接受了这门亲事，祖母那边自然好说。再说了，母亲要是，要是再犯病，也是你的责任。我的责任？当然了，你自己好好想想，出去，出去啊！哼。七姑娘，可是有什么事？父亲要将我嫁入蒋家为妾，而且已经定下这门亲事了。这，这二爷怎么会做出这种事情？我已经拒绝了，只是这件事情，我不想让祖母知道。等处理妥善，我会好好跟他说的。可是府中人多口杂，若是传到祖母耳朵里，他定会生气，所以还想麻烦许妈妈，这段时间让祖母少出院子，少见人。老奴明白了。小娘安好，徐妈妈，我们是来给老夫人请安的。老夫人近日身子有些不舒服，就免了请安了。小娘还是请回吧。那徐妈妈费心了，等老夫人身体好了，我们再过来请安。看样子，咱们是见不到老夫人了。那蒋家要纳七姑娘为妾的事情，又怎么传到老夫人耳朵里？老夫人一直防我防得紧，不见我们也是意料之中的事情。小娘是不是有其他办法了？徐妈妈。老夫人，您怎么起来了？哎
咱七姑娘刚嘱咐过，让您呀好好休养。近两天啊，府里都没人过来给我请安，就你盯我盯的那么紧，是不是姨宁又有什么事了？瞧您这话说的，这不是七姑娘孝顺，特意让您清静两天吗？这个丫头，鬼主意就是多。行了。那我就听他的话，再清静两天吧。我吩咐人打点水过来。好。嗯、阿月，这几株花草是七姑娘送过来的，老夫人很是喜欢，你可得仔细料理啊。放心吧，吕妈妈，大娘子都嘱咐过我了。哎呀，大娘子对七姑娘的事也是上心。我也算是这院里的老人了，看着七姑娘与老夫人如此亲厚，等七姑娘嫁到蒋家做大娘子，老夫人指不定多舍不得呢。七姑娘要是真能嫁进蒋家做大娘子就好了。你这是什么意思？这七姑娘当然是嫁做大娘子了。才不是呢，蒋家是要娶她做妾。你是不是搞错了？这七姑娘一个嫡女，怎么会嫁到蒋家做妾？二爷亲自定的。你们在说什么？再说一遍。是谁要嫁到蒋家为妾？奴婢该死，不该胡说八道，还望老夫人保重身体、啊。保重身体、啊。蒋，蒋，老夫人，哎呀，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，赶紧叫大夫！啊，叫大夫，叫大夫，快把手给我。李大夫，我母亲怎么样了？包大人，这老夫人的心病，伤一次便损害一次，若到最后就算神仙下凡也无用了。这次若能醒来，请切记务必当心。那我祖母什么时候可以醒过来？最晚明日，老夫人便可醒来。醒来之后，万不可再次受到刺激。徐妈妈，究竟是怎么回事？祖母怎么会忽然病倒呢？我们一直没让老夫人出屋子，早上乔小娘来请安，也被我拦在了屋外。老夫人每日午睡后，都要去看她那盆呀喜爱的芍药，我也拦下她，别让她出去了。可谁知道，我就离开一会儿，老夫人还是去看花了，正好下人嘴碎，被老夫人听到了，她一着急就晕过去了，都是老奴的不是。都是老奴不好，徐妈妈，快起来。这件事情不怪你，只是怎么会这么凑巧呢？七姑娘难道是怀疑？嘘，他怎么能？大娘子之位是他一生的执念，当初母亲去了之后，祖母就让林大娘子续弦。这口气，他是一直都咽不下的。不过这件事情还需要调查清楚，当务之急就是要治好祖母的心病。不过既然二爷决定了让您嫁到蒋家为妾，他又岂会轻易收回？这件事情，我自有办法。真的决定私下约蒋大公子见面，说退婚之事。这不是现在就派我去蒋府送信吗？说是明日就要跟他相见。那你可千万小心些，别叫人发现了。要是二爷知道，姑娘又该受罚了。姑娘此举的确大胆，但也是迫不得已。我去送信了，你好好伺候姑娘。嗯。你可都听清楚了，听得清清楚楚。她嫁于蒋家做妾，可是爹爹跟蒋家商量好了的，居然敢自行悔婚，这个罗依宁还是跟小时候一样胆大妄为。姑娘，要不要把这件事情告诉小娘？小娘今日一早便在库房里忙，这点小事我来处理就好了。你去盯着海棠院，罗依宁只要一出门，你就过来告诉我。奴婢知道了。等一下。
，你去帮我给爹爹传个信，悄悄的，别被人瞧见了。是。不不是郎陈九恒，受命赈灾，是贪墨赈灾款项，罪不可恕。带走。公子，你可算是醒了，你赶紧快起来吧，现在都快晌午了，快起来吃点东西吧，公子。昨天晚上跟师兄们喝了多少酒啊？给您开窗透透气吧，公子，啊，那不是七姑娘吗？二位姑娘，掌柜的，弟子包房。弟子包房，来，带二位姑娘过去。两位这边请。可这谁送过来的？并未看清来人是谁。呃，二爷。此信件涉及七姑娘的清白，呃，这这没准儿做不得真呐。不管是不是真的，给我备车，我要出府。是。二位姑娘需要点什么呀？弟子包间隔壁，可还有空位？啊，还有人字号包房。就这家。哎，好，带姑娘去人字号包房。姑娘，这边请。信已经送到爹爹手上了，等一会儿爹爹来了，看那个罗依宁怎么办。客官，请问人字包间怎么走？人字包间啊，往那儿走。你带公子过去啊，这边请。您里面请。请问客官，您是喝酒还是赏曲啊？找人。找人。姑娘，二爷和蒋大公子都来了，七姑娘这次可真是说不清了。父亲，你果然在这儿。人呢？什么人？父亲何出此言？出来。二爷，你在这里做甚？我和七姑娘来尝尝六合酒肆的新菜。蒋大公子人呢？什么蒋大公子？月儿怎么会有外男私会呢？莫要隐瞒了，为父已经知道你擅自约蒋大公子出来谈退亲之事吗？今日上午六合酒肆人字包间，我约你，你不是约了罗依宁见面，还约在弟子好包间。依莲，你说什么我听不明白，是你托人给我传递的话。我知道你还在生我的气，这次我回去会告诉我母亲，我谁也不想要，就算娶罗家之女为妾，我也定会娶你。你满嘴胡说八道些什么呀？谁要嫁与你家做妾？放心，你入门为贵妾，我一定会一直对你好的。爹爹，你为何要如此？你让我这张老脸往哪儿搁？罗世伯，我与怡莲心意相通，请罗世伯将怡莲嫁与我。还有什么好说的？爹爹，我和蒋大公子清清白白的，什么都没有，是他，是他故意引我来的。吴姐姐，这话是什么意思？我听不明白。哦，原来是蒋大公子和吴姐姐有意啊。妹妹愿意成全。胡闹！什么成全不成全？婚嫁之事岂能随随便便就决定的？你们眼中还有我这个父亲吗？罗大人，反正事职都要迎娶罗家女，既然您已经知道一切了，我这就回去禀告父母：若娶罗家女，必娶。罗依莲。
。爹爹，我小娘这些年在家里吃的苦、受的罪，难道您都忘了吗？我可是您的女儿，您难道就忍心让我这辈子就这么毁了？爹爹，我绝不做妾。依莲，我虽然不能违背父母意，娶你做大娘子。但是我绝对不会让你吃苦的，强大公子，我早就与你说清楚了，你为何对我还要纠缠不休？爹爹，你要是执意让我做妾，我今日立刻就死在你面前。哎，依莲，哎，我姐姐，父亲。既然父亲舍不得吴姐姐，又要顾及罗家颜面，看来如此只有一法了，那就是去向蒋大娘子退婚。罢了，罗蒋两家婚事就此作罢，择日登门退婚。听我说，蒋先知，你马上就要迎娶高门嫡女，要参加朝廷科考。为了你自身考虑，想必你不会乱说话吧？罗世伯说的是。你们两个，跟我回府。公子，方才可真是看了一出好戏啊！确实是有趣之极。这世上女子都是父母之命、媒妁之言，这七姑娘可真不一般啊！竟然逼得罗成章自己去蒋府取消这婚事。筹谋周全，进退有据。以后我们想从他的手上查找证据，必须得小心行事。明白。姑娘，现在蒋家的亲事也退了，您怎么还是不高兴啊？父亲，是我如脚踏实一般，一定要将我嫁入蒋家。可是对吴姐姐，她却狠不下这个心。您还有老夫人和大娘子啊？是啊，现在也就只有他们了。如今，我为了护着祖母，还不得不学了些手段。清雪。你会不会觉得我太过分了？己所不欲，勿施于人。之前我就最讨厌他用这种手段了，如今我也变得和他一样。如果他不起害人之心，又怎会入姑娘设的局呢？姑娘不必多虑了。你怎么会那么糊涂呢，小娘？我现在该怎么办？万一万一爹爹加法伺候我怎么办？好了，别再哭哭啼啼了。小娘，停！把眼泪给我收住，莲儿啊。你知道你爹多么心疼你吗？你知道你爹爹不舍得让你给人做妾，你知道吗？你还这个样子，那最后自是小娘来帮你收拾这个残局。来人呐，罚五姑娘打手板二十下。是。小娘，我爹都还没有打我呢，你为什么要打我呀？你爹罚你是他的事情，你自该有你反省的样子。不，我不要。把手伸出来。伸出来，快点！打！你这是干什么？月禅，究竟是怎么回事？莲儿。为何如此胆大妄为？是妾身不好，妾身没有管住莲儿。当初孩子跟我说他跟蒋大公子两情相悦的时候，我才……哎呀，实在是没有管教住他
，但是我看着孩子日渐消瘦的样子，让我想起了当年我四目相公的模样。我实在是于心不忍，才没有管教住吗？可是后来我知道蒋大公子要和一年定亲，我已经对他再次的劝阻，让他跟那个蒋大公子一刀两断。是我糊涂，我没有管教好，还请官人责罚。责罚，我哪舍得啊！月禅，你呀，就是太善良了，有时候好心做坏事。你又要管家，又要管教莲儿和轩辕，的确辛苦你了。官人，我不辛苦啊。我已经责罚莲儿挨了板子了，她就已经长了记性和教训。老夫人病重的事，我也有错。我愿意为老夫人念经三百遍，祈福安康。还好此事并未声张出去，母亲那边身体也无大碍，但是下不为例。官人，我一定会好好管教莲儿的，不会再有这样的越矩之事。月禅，你跟莲儿。还有轩辕，对我来说是最重要的，所以你放心，莲儿的婚事，我自会放在心上。嗯，我亲，哎呀，姨宁，你可来了。我搜查了一圈，发现，在老夫人屋里嚼舌根子的，竟然是我院里的阿月。啊，这你院子里的丫头，怎么会跑去木樨堂呢？这个阿月啊，平时擅长料理花草。所以我就把他派去木樨堂替老夫人看管芍药，谁知道他竟然胡说八道，把老夫人给气病了。你院子里的丫头也都是非常牢靠的，怎么会跑到木樨堂去胡说八道？这件事情像是另有蹊跷。你的意思是，他被人利用了？一定是乔小娘，我这就去找他对质。哎，母亲，您先别去。您先坐，别着急。您想啊，这乔小娘绕了这么大一圈，不惜绕到您头上来，说明她就是想把自己给摘干净。若是我们现在去问她，她肯定会说觉得自己委屈，到头来吃亏的还是您。你说的有道理，我不能上了那个贱人的当。可是，那你说怎么办？当时和这个阿月说话的是谁？他说，好像是木樨堂的一个老人，叫吕妈妈。哦，对了，我还让人把阿月说的话都写下来了，你看看有没有什么问题？这吕妈妈也是奇怪，话里话外的都说着罗江两家的亲事。而且还一直提祖母对我很好，说我要嫁过去做大娘子，就好像是要引阿月说我要过去做妾似的。哎呀，阿月也说，就是一直听吕妈妈说老夫人担心您的婚事，才忍不住问了一句的。而且这吕妈妈早不说晚不说，偏偏在祖母来的时候提起这个话头。哎，现在的问题是，这上面的话吧，摊开放在这儿也都没什么错。到头来也只是一个议论主子的罪名。你是说，这吕妈妈也被人收买了？我觉得有这个可能。青渠，你去查一下这个吕妈妈的底细。是。徐姑娘，你怎么在这儿啊？你又怎么在这儿？我来找吕妈妈，找了好几个地方都没找到。她在这房里吗
。你找吕妈妈做什么？啊，公子派我来问问吕妈妈，之前孝敬给老夫人的盆栽，老夫人可还喜欢？呃，你不用这么看着我。那这府里上下，谁不想讨好老夫人？而这老夫人房里，也就吕妈妈最好说话，不止我们。府里还有其他人也在找着吕妈妈。那这么说，吕妈妈在府里人缘还挺好的。可不是嘛！我还听说乔小娘把吕妈妈的儿子举荐到自己的弟弟手下做事儿。还有这种事？嗯。哦，对了，吕妈妈不在屋里。那我再去别处找找。公子，交代清楚了，交代清楚了。公子，你一回来就马不停蹄的继续帮七姑娘，但她什么都不知道，到头来还是没有办法向她借老太爷的话呀。难道你就是单纯的想帮七姑娘？听好，李云龙。啊，是。是苏荷香的味道。这乔小娘也太狠毒了，敢对老夫人下手。小娘，怕什么？扣住就扣住了，只要她咬死不放，没人敢拿她怎么样。小娘所言极是。小娘，林大娘子，请您即刻去往木樨堂。有说什么事吗？只说让您过去，二爷也在。告诉他，我马上就去。是。嗯、父亲，祖母的身体是我们府中的大事，我们府也是世代书香。礼仪规矩在当朝也是堪称表率的，现在府中之人信谣传谣，以讹传讹，闹出这么大的祸事来，还希望父亲可以严查，给祖母一个交代。这是自然，不过，这个叫阿月的丫头，不是大娘子院子里的人吗？我听说已经受过法了，怎么，此事还有隐情？这件事情另有线索。依您不敢不报，由于此事关系小娘，所以把小娘也请了过来。这是怎么跟你小娘也有关系啊？有没有关系，一审就知道了。妾身给二爷请安，给大娘子请安。月禅。阿月，阿月，老夫人昏倒的时候，你跟吕妈妈都在场是吗？是，但奴婢不是有心的，是吕妈妈先挑的话头，非要拉着我说七姑娘的事。奴婢原本是不想搭理的，但是她一直说，还非要选在老夫人每日来院子里赏花的时候。我哪有？你胡说！你自己嘴碎，还认我？吕妈妈，这袋子银子是在你屋子里发现的，足足十几两银子。你一位老妈妈，怎么会有这么多银子？莫不是你偷的？啊，不，不是。还是说，是有人故意收买，让你传话给阿月，传到祖母的耳朵里，害祖母生病啊？不是，那是，那是我儿子给的。他在外头跟人学做了点生意，赚了些钱。你说是你儿子给的，是。可这钱袋子为何有股苏荷香的味道？我记得，乔小娘屋里一直用这种熏香吧。父亲。
切身冤枉。说起燃素荷香，并非妾身专属，怎么，都突然反咬到妾身的头上来了？若是我冤枉你，那我倒要问问小娘，这吕妈妈的儿子是跟着乔五爷经商的，乔五爷可是小娘的亲弟弟。乔五确实是妾身的胞弟。但是他生意上的事情，妾身真的不知晓。那我怎么听说，这吕妈妈的儿子是您亲自推荐过去的？这话又从何说起？父亲，这件事情若想查明白，找个人去问一下，一问便知。哎，这种没有证据的事情，何必劳师动众呢？现在最重要的是，让你祖母赶紧醒过来。父亲，若这件事情真的是有人推波助澜，表面上看是无意，实则环环相扣。妾身冤枉，妾身确实没有管好下人，但是伤害老夫人这种伤天害理的事情，妾身是绝对做不出来的。七姑娘有可能还是因为当年之事对妾身心怀芥蒂，但也不至于诬陷妾身至此。我看你是心虚吧，老是反反复复的提当年之事，当年事情的真相是什么，你自己心知肚明。够了，父亲，国有国法，家有家规，此事关系到祖母安危，还请父亲严查。吕妈妈说：“乔小娘指使这件事情，的确有点牵强。但是乔小娘，掌家不严，发生这种事情，当罚，罚乔小娘。”那掌家之事交给乔小娘，怕就是不妥了。等祖母醒过来，这件事情也是要追究到底的。二爷，妾身也觉得此事欠妥，也要给老夫人一个交代吧。母亲病重，这种事情就不要叨扰老母亲了。既然如此。掌家之权，先交给你了。你说什么？我说掌家之权就交给你了。妾身明白。二爷。月婵，把账目归拢归拢，等母亲醒了，把掌家钥匙交给林大娘子管理。所有人都给我听好了，谁要再敢在木樨堂乱嚼舌根、瞎传话，饶了我母亲，不问缘由，杖五十，赶去田庄，生死有命。是。是<笑>母亲，您别再晃了。哎，依宁，你快掐我一下，这不是做梦吧？你父亲是不是真的把掌家权交给我了？是真的。啊，天老爷啊，真没想到，到了我这个年纪，居然有这样的意外发生。母亲啊，我相信您的掌家能力一定是很强的。其实吧，这些年我是不屑于与他争，但是没想到这个人这次，居然动起了老夫人的坏主意。而且这手呢，也快伸到我彩夫院了。我不是个无能之人，只是我觉得争来争去的有什么意思呢？既然已经有了新的掌家人，就应该立立新规矩。
祖母，你醒过来了，我这不是在做梦吧？没有，祖母在看着你呢。快，扶祖母起来，来，慢点。我，我现在就起来，去问问你父亲。我倒要问问他，是怎样。让钟瑶蒙了心，居然答应让你去做妾。祖母，这蒋家是要我过去做妾，但是父亲已经亲自登门，去拒绝这门亲事了。真的，真的。哎呀，你父亲啊，这才拿出一点做父亲的样子。你想，我们堂堂罗府。一个嫡女，去给人家做妾，传出去，这不是笑掉大牙吗？耻辱！所以祖母啊，你以后别总是听风就是雨，有什么事情要等我回来，听我说一说，好不好？嗯，祖母知道了。口渴了吧？嗯。祖母，嗯，您院子里的吕妈妈不老实，我已经帮你打发走了。乔小娘掌家不利，管理不好下人。父亲现在已经将掌家之权交给母亲了。哎呦，你父亲那么宠信乔小娘，居然能改了主意。哼，那太阳从西边出来了。您不也是一直担心母亲在府里没有地位吗？现在这样的时机，父亲也不好说什么的。是，掌家之权要是交到海如手里，他若是能撑得起来这个家，对他以后是个倚仗，好事，好事情。对，而且母亲呢，为人直率，对人真诚。特别是孝顺祖母，这样也比较安心。嗯，我们姨宁真的长大了，不再是任人摆布的小女孩了。是的，都怪她乔小娘欺人太甚，那我当然不能善罢甘休。哎呀，莹儿，祖母就是心疼你，你说让你一个人承担了这么多的事。听祖母的话，过去的事就让他过去吧。你母亲临终前跟祖母说过，他就想你以后的日子要过得好。祖母，明儿坐过来。明儿啊，祖母就希望你以后的日子呀，过得安安生生的。找个好人家，夫婿疼你，儿女绕膝。祖母，就是明天走了，也甘心了。祖母，您说什么胡话呢？爷爷愿意一辈子都不嫁人，就陪在您身边，好好照顾您。嗯好孩子这以往啊，林大娘子出于孝道，一直在尽心竭力的照顾我，所以这掌家之事呢，就暂时交给了
，乔小娘来操持。往后，这个掌家之权就应该归还给林大娘子。妾是掌家，传出去，惹人笑话。嗯，日后府里的账目，吃穿用度，都得过了林大娘子这儿才行。婆子们、丫鬟们，你们需要什么，必须禀了林大娘子。是。是你们呀，都起来吧。海如啊。以后，就得辛苦你了。海如一定竭尽所能，不辜负母亲大人。嗯。海如，既然要是已经交予你，我看今日就散了吧。既然官人交托我管理罗府。那从今天起，二房的规矩，我就重新立一立了。小娘觉得如何？啊？啊？那大娘子说的对啊，一切听大娘子的安排。那就从定省的规矩开始吧。等你禁足结束了，也该开始每日定省了。定省。大大娘子说的在理，早在之前，小娘早该来的。但是我身子太弱了，官人心疼我，才不用每日过来定刑啊。小娘就是因为平时劳作少了，所以身子骨才弱。这是大娘子的起居住，小娘要做的事情全部在上面，劳烦小娘照做不误。寅时三刻，小娘需备好洗漱水。寅时三刻，这天还没有亮，这鸡还没有打鸣呢。大娘子每日卯时起床，小娘不提前去彩福院候着，难道让大娘子来伺候您吗？卯时起，小娘需伺候大娘子梳洗、更衣、用饭，直至大娘子熄灯入睡，小娘方可回去歇息。大娘子处置府中事务之时，小娘需随时伺候在旁，端茶倒水，捶腿扇风。大娘子乘车外出时，小娘需步行跟随。大娘子训斥小娘需跪受灵训，不得还口。未经大娘子许可，小娘不得私自外出或者见客。大娘子，这有点太过了吧？小娘当时选择这条路，心里应该是清楚的。先前我宽容大度过头了，所以小娘才忘了为妾的规矩。官人，你不会也忘了吧？罢了。小娘有何意见啊？妾身没有。那这本册子你就好好收着吧，趁着禁足的时候，好好看，好好学。李妈妈，奴婢在。明天一早把所有的账簿送到我的房里，一本都不能少。是大娘子。